Здравствуйте. 19 часов. Вы смотрите новости в прямом эфире на телеканале «Новая Одесса». В студии Антон Равицкий. В понедельник, 26 августа, на Приморском бульваре организаторы и волонтеры вышиванкового фестиваля 2013 при помощи 600 гелиевых шариков подняли в небо флаг Украины. Так завершилось празднование Дня независимости. Подробнее в сюжете Екатерины Лапицкой. Когда большой флаг Украины поднялся в небо на воздушных шарах, участники, организаторы и даже маленькие одесситы массово спели гимн Украины. Поднятию флага содействовало около 60 волонтеров. Дуже багато людей, які за день у фестивалі, які нам допомагали щодня для того, щоб одесити змогли гідно відсвяткувати День Незалежності України. Ми разом так яскраво завершили п'ятий вишиванковий фестиваль в Одесі. Загалом на вишиванковому фестивалі було просто безліч людей, я не знаю, це тисячі відвідувачів. Організатори відмітили, що з кожним годом фестиваль привлекає все більше одеситів і гостей міста. Ми святкували чотири дні День Незалежності України, всі разом. От щойно запустили прапор. Це є символічне завершення нашого фестивалю. Дорочен до 22-го Дня Незалежності. Це п'ятий ювілейний. Запрошуємо всіх одеситів рівно через рік на 24 серпня на Приморський бульвар. Тут буде свято. Таким необыкновенно ярким и насыщенным оказался вышиванковый фестиваль 2013 года. А как поздравят участники и организаторы вышиванкового фестиваля Одессу и Украину? Екатерина Лапецкая, Олег Шпак, Новая Одесса. Несмотря на уверение мэра Одессы в том, что запрет на использование уличными фотографами диких животных действует, незаконная коммерческая деятельность продолжается. Возможно, одного только запрета городского совета недостаточно? Ну, а пока нарушители без особых опасений работают в непосредственной близости к зданию мэрии, словно насмехаясь над решением чиновников. И снова провал. Дорога, на ремонт которой были выделены деньги из городского бюджета совсем недавно, разваливается на глазах. Об актуальной проблеме города сюжет Максима Шпата. То, что город уходит под землю, власти знают давно, но, к сожалению, ничего не предпринимают. Как правило, обрушение происходит из-за того, что Одесса стоит на катакомбах. Но большую часть обвалов спровоцировали текущие трубы и подземные воды. Этой ночью очередной провал произошел на улице Балковской, той, которую несколько лет назад капитально ремонтировали. Водопроводная труба превратилась в решето. Работники водоканала считают, что трубу испортили газовщики, которые рядом подключали газ к одному из новостроев. Но в этом еще необходимо разобраться. Аварийная раскопка, не знаю. Сейчас открою, посмотрим. Представители городской власти считают, что проблем с провалами в Одессе нет, а подобная ситуация, как сегодня, просто небольшое недоразумение. Нельзя сказать, что Одесса находится в каком-то положении, что здесь постоянные провалы по чьей-то вине. Есть аварийные ситуации, но их устраняют, вы видите, в кратчайшие сроки. Одесситы же считают, что на ремонте просто сэкономили, поэтому имеем то, что имеем. Потому что так качественно сделали. Или трубу прорвало, или линевка плохо сделана, поэтому так. Отремонтировать трубу и постелить новый асфальт пообещали уже до конца дня. Тем временем на улице Балковской почти перекрыто движение. Образовались километровые пробки. Подобный обвал произошел летом 2008 года. Тогда из-за подмыва грунта на Лиздорской дороге под землю провалился внедорожник Toyota. Трубу залатали, яму засыпали и застелили новым асфальтом. Но уже в марте этого года дорожное покрытие вновь ушло под землю. На этот раз в ловушку угодил автомобиль «Мерседес». К счастью, никто в этих случаях не пострадал, а ведь могло быть иначе, если бы своевременно ремонтировали канализацию, теплотрассы или вневые стоки. Смотрите, куда ступаете, ведь уже завтра земля может уйти из-под ваших ног. Максим Шпа, Сергей Самойлов, Новая Одесса. Сегодня в Одессе в рамках проекта «Инотеатр», который проводит некоммерческие кинопоказы под открытым небом в разных районах города, бесплатно покажут одну из лучших кинолент в идеале на сатирическую кинокомедию «Любовь и смерть». Посмотреть фильм, пародирующий русские эпические романы, в частности произведения Толстого и Достоевского, одесситы смогут на пляже Отрада. Начало показа в 21.00.
Одесса готовится ко Дню города. Свой 219-й день рождения она будет праздновать целых пять дней. Чем заняться, куда пойти, да и вообще, надо ли выходить из дому в ближайшие выходные, расскажет Вадим Шпаченко. Три дня с 30 августа по 1 сентября на Ланжероновском спуске будет работать кинотеатр под открытым небом. Тут покажут лучшие скетчи от комик-труп и маски-шоу. Состоится встреча с автором мультбестселлера «Ежик в тумане» Юрием Норштейном. А также на суд зрителей представит свой фильм сам Ежи Гофман. Он покажет там первые две серии фильма очень интересного, очень познавательного, неизвестного «Украина. Становление народа». От первого тысячелетия до наших дней. Первые две серии, они идут по 50 минут. Следующие две серии, это третья и четвертая, будет в кинотеатре Евсинема 3 и 2 сентября. Да. 1 сентября в городском саду в 9 вечера начнется джазовый концерт. Интересные мероприятия запланированы и в Парке Победы. Спортивная рыбалка будет проходить в прудах Парка Победы. Эта рыба, естественно, будет вылавливаться и обратно возвращаться обратно в пруд. Будут участвовать детки, на, естественно, на самую большую рыбу будут определены призеры. В этом году Одесса празднует сразу несколько знаменательных дат. 20 лет побратимства с польским Лодзем, китайским Циндао, греческим Переем и российским Таганрогом. 45 лет с египетской Александрией. Хороший повод устроить концерт. 2 сентября с 12 до 5 на греческой площади состоится концерт, посвященный этих, этим юбилеям. И причем... Э Одновременно это будет и подарок нашему городу, подарок городам-юбилярам, подарок всем жителям нашего города. А теперь самое главное, чтобы побывать на этом концерте и на других интересных событиях 2 сентября, совсем не обязательно выходить из дома. Подарок телезрителям на День города готовит и наш телеканал. Вы можете быть уверены в том, что все самое интересное и самое красивое можно будет увидеть на Новой Одессе в прямом эфире. Новая Одесса организует уже второй после Дня независимости праздничный телемарафон. Вадим Шпаченко, Олег Шпак, Новая Одесса. В Житомирской тюрьме номер, номер 8 умер серийный убийца Анатолий Анаприенко, который в 1996 году совершил серию убийств и отнял жизнь у 52 человек. Информацию о смерти серийного убийцы подтвердили в Житомирском управлении государственной пенитенциарной службы. Сейчас в тюрьме находятся медики, которые устанавливают причину смерти. По предварительным данным, это сердечный приступ. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема, в решении которой может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 709-1010. Наш выпуск завершат проект международных новостей «100 секунд» и прогноз погоды. Увидимся в 9 часов вечера. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей и хорошего вечера. Британские ВМС выразили готовность присоединиться к американцам в случае начала военной операции в Сирии против армии Асада. Повод все тот же. Повстанцы убеждают мир в том, что именно войска действующей власти применили против них химическое оружие. По их данным, в пригороде Дамаска погибло порядка тысячи человек. Несмотря на то, что на месте работают уже две экспертные группы, которые призваны определить, с чьей стороны был применен газ Зарин, мятежники готовятся к атаке. Скорее всего, она будет носить характер точечных ударов крылатыми ракетами. Операция может осуществиться уже в ближайшее время. Тем не менее, есть информация, что Белый дом не давал добро на эту операцию. И сам Барак Обама не принимал такого решения. В Ингушетии совершено покушение на секретаря Совбеза Республики Ахмеда Катиева. Как сообщили в МВД Республики, машина, в которой ехали Катиев и его водитель, была обстреляна. Водитель погиб на месте. Катиев скончался по дороге в больницу от полученных ран. Стрелявшие скрылись. По версии полиции, причиной покушения стала служебная деятельность секретаря Совбеза Ингушетии. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Венесуэльские власти задержали двух граждан Колумбии, подозреваемых в причастности к подготовке покушения на президента Николаса Мадура. По заявлению министра внутренних дел страны, подозреваемые прибыли в Венесуэлу для проведения операции под кодовым названием «Желтая папка». Как уточнил глава МВД, задержана только часть банды, в которую, по предварительным данным, входят 10 человек. Полиция Нью-Дели была вынуждена применить водяные пушки и дубинки, чтобы разогнать протестующих, собравшихся около здания индийского парламента. Демонстранты требовали освобождения индуистских националистов, проигнорировавших запрет на паломничество в священный для индуистов город Айодхья на севере Индии. Пожарным не удалось справиться с огнем, который охватил уже более 6 тысяч гектаров территории Есемитского национального парка в американском штате Калифорнии. Огонь приближается к основным туристическим маршрутам. Горячий лес тушит более тысячи человек. Пепел засыпает резервуар с запасами воды, который на 85% обеспечивает потребности жителей Сан-Франциско. В связи со сложившейся обстановкой губернатор штата Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение, а также издал указ, позволяющий шире задействовать финансовые ресурсы и противопожарную технику для борьбы с огнем. Тем временем в Чили неожиданно установилась экстремальная погода. В пустыне Атакама впервые за 30 лет выпал снег с дождем. Это привело к тому, что вода, смешавшись с почвой, образовала мощный селевой поток. При этом огромный пласт грязи сошел буквально в нескольких метрах от жилого квартала. Кроме этого, еще несколько оползней заблокировали трассу и в других местах. В результате многие водители, а также туристы оказались в ловушке. Лишь месяц спустя после разлива нефти удалось немного очистить побережье пляжа на острове Саммит. Туристов здесь сейчас нет, а до разлива нефти это место было известно как дорогостоящий курорт, излюбленное место дайверов. Работы по очистке закончены, но специалисты будут оставаться здесь до тех пор, пока ситуацию не удастся взять под полный контроль. По данным местного департамента, по загрязнению окружающей среды, содержание ртути, кадмия и нефтяных углеродов в воде лагуны намного превышают норму. В Германии запущена крупнейшая шельфовая ветряная электростанция БАРТ-1. Сумма инвестиций в этот проект составила около 2 миллиардов евро. Новая электростанция способна обеспечить энергией почти полмиллиона домохозяйств. К 2020 году Германия планирует в несколько раз увеличить суммарную мощность всех шельфовых ветропарков. В китайской провинции Сычуань живет женщина, которая, согласно местной книге рекордов, является самой пожилой представительницей прекрасного пола на планете. Родилась она 19 июля 1897 года и этим летом отпраздновала свое 116-летие. Зовут ее Фу Шу Цин. У нее очень большая семья, насчитывающая 60 человек пяти разных поколений. Ее внуки говорят, что она может заботиться о себе сама. Например, есть и даже стирать одежду. А секрет сохранности ее здоровья в том, чтобы есть все подряд, делать физические упражнения и, главное, сохранять хороший характер и никогда не злиться. В Дании отпраздновали знаменательное событие – столетний юбилей, известной на весь мир русалочки. Бронзовая скульптура русалочки высотой 165 сантиметров была изготовлена в 1913 году по заказу сына основателя пивоварни Карлсберг Карла Якобсена. В рамках празднования в Копенгагене прошел красочный заплыв ровно 100 русалочек. Кроме этого, к мероприятиям приобщились и в других странах мира. Там у знаковых мест позировали переодетые морские обитательницы с флагами Дании. Трем ежатым альбиносам, родившимся в одном из московских зоопарков, 22 июля в один день с британским принцем наконец-то дали имена. Малышей назвали в честь новорожденного наследника британского престола – Джордж, Александр и Луи. Имена выбирали с помощью интернет-голосования. Этот вариант набрал наибольшее количество голосов. Ежики-альбиносы – абсолютно уникальные создания и рождаются все вместе, они крайне редко. Зоопарк уже отправил новорожденному британскому принцу приглашение посетить его тезок – московских белых ежиков с официальным визитом. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, в среду 28 августа в Одессе в течение дня будет облачно, возможно осадки. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Температура воздуха ночью 19-20, днем 21-23 градуса со знаком плюс.
не вистачило впевненості. Страхова компанія Теком. Впевненість у квадраті.